ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది తమ్ముడికి అండ్ మరదలకి ఇద్దరికి మూడే ముడి పడుతుంటే ముచ్చట నాలుగు దిక్కుల కంట అమ్మ నాన్న అయితే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ చాలా డేస్ నుండి మీ తమ్ముడు పెళ్ళి వీడియో పెట్టండి పెట్టండి అని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఏమైందంటే వీడియో బిట్స్ అనేది చాలా తక్కువ తీసినాం కొన్ని కొన్ని తీసినాం అక్కడక్కడ సో మా ఇంటి సాంప్రదాయం పరంగా మా అంటే మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ అంటే వనపర్తి డిస్టిక్ ఇప్పుడు సో అక్కడ సైడ్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మా కల్చర్లో ఆ విధంగా జరిగిన మ్యారేజ్ వీడియో మొత్తాన్ని నేను బిట్స్ బిట్స్ తీసి యాడ్ చేసి వాయిస్ రికార్డ్ చెప్పేసి పెట్టిన సో మీరైతే ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీ ఇంట్లో ఏ విధంగా పెళ్లి జరుగుతుందో కూడా కామెంట్ చేయండి మా ఇంట్లో అయితే ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి పెట్టే ఇదంతా ఏంది అని అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం అన్నట్టు మేము నైట్ ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు అంటే మా రిలేషన్స్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు బా పెద్దనాన్న వాళ్ళు తాత వాళ్ళు అన్నయ్య వాళ్ళు ఉంటారు అందరు కలిసి ఆ పెట్టెలో కొన్ని తమలపాకులని కొన్ని ఒక్కలు ఖర్జూర తమలపాకు అన్నీ అందులో తీసుకొని వెళ్తారు సో ఇక్కడ అక్క మంగళారతి తీసుకొని ఫస్ట్ అట్లా వెళ్తుంది సో అక్క కడపకి గుమ్మానికి బొట్లు పెట్టి వెళ్తున్నారు సో ఇక్కడ నేనేమో నా హడావిడిలో నేను తిరుగుతూ ఉన్నా ఏం అర్థం కావట్లేదు నైట్ ఇట్లా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసినాం సో తినే పెళ్లి కూతురు భారతి మా మరదలు అనమాట సో నెక్స్ట్ మా ఇంటి ఐదో కోడలు చాలా హ్యాపీ అందరం ఎందుకంటే మా రిలేషన్స్లోనే పెళ్లి చేసుకోవడం వెరీ హ్యాపీ ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు గండదీపం వస్తుంది వాళ్ళ విలేజ్లో గండదీపం అంటే చాలా మందికి తెలుసు విలేజ్లో హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇక్కడ మంగళారతులు ఒకరు ఒకరు అందించుకుంటారు అంటే మన పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ తరపు నుంచి అండ్ పెళ్లి కూతురు తరపు నుంచి మంగళారతులు ఇట్లా ఒకరొకరు అందించుకుంటారంట సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర పందిరి వేస్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి బృందావ అనే మన బోర్డు ఎంత బాగుందో సో అందరు అన్నయ్యలు అందరు మా బాబాయిలు అందరు కలిసి పెళ్లి పందిరి ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు పందిరి వేస్తున్నారు అందరు కలిసిమెలిసి ఇట్లా చేయడం విలేజ్లో చాలా చాలా బాగుంటుంది అదే హైదరాబాద్లో అయితే టెన్ థౌజ్ అతను వచ్చేసి వేసేసి వెళ్ళిపోతుంటాడు తులసి జాజ్ పెడుతున్నావా జాజీ కాదరా నాయన జాజ్ అది ఎందుకు నువ్వేంది రౌండ్ అయితే తిరుగుతున్నావు వద్దనే చూడండి ఎట్లా పెడుతుంది వద్దనే ఇక మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు హాయ్ అంటే చెప్పొద్దునే అరే ఇందు ఎందుకు రుద్దుతున్నావు అట్లా జరు ఇక్కడ రాను ఇందు చేయకింది ఇక్కడ రాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ చెట్టులా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది పాలగుంజ అంటారు దీన్ని పర్టికులర్గా ప్రతి పెళ్ళిలో ఒక గుంజకి కట్టి పెట్టి చేస్తారంట ఇందు లే నువ్వే తోడు పెళ్ళి కొత్తురు లే నువ్వే తోడు పెళ్ళి కొత్తురు నువ్వే లే పెళ్లి కడవచ్చేసిందే బాల పల్లకిరిచేసిందే బాల అందరికి నువ్వే లే ఇక లే తొందరలే లే ఏంది ఇట్లా తీసేయడానికి తీసేసేదే ఏంది ఇది చేసేది సో ఫస్ట్ ఇంట్లో దొంగ పెళ్లి కొడుకుని చేస్తారంట సో దానికి సంబంధించి అమ్మ అక్క వాళ్ళు కలిసి చేస్తారు దొంగ పెళ్లి కొడుకులు ఇక్కడ ఎందుకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు అట్లా కూర్చొని ఉంది ఎందుకు కూర్చుంది అర్థం కాకుండా కూర్చున్నది కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అనిపిస్తుంది నాకైతే చూస్తుంటే ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ అండ్ తర్వాత అంటే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా పెళ్లి కొడుకుకి పసుపు పెట్టడం ఆ సమయానికి అక్కడ ఎవరు లేక ఐదో మెంబర్ ఉండాలని చెప్పేసి నేనే పెట్టిన అది కూడా మా అక్క వాళ్ళు అన్నారు తమ్ముడికి అన్నయ్య ఇలా చేయడం అనేది చాలా గొప్ప అదృష్టం అంట సో నేను చేసిన నా అదృష్టం కొద్దీ 
అని ఇక్కడేమో మా బాలసమ్మమ్మ వల్ల వైఫ్ అంటే మా మామ సర్పంచ్ విలేజ్లో సో అక్క చేస్తుంది ఏంటంటే పెళ్లి కొడుకుని చేస్తుంది తర్వాత కాళ్ళకి కాళ్ళకి మట్టి తీసేస్తుంది తర్వాత వీపు పైన మురికి ఉంటుంది అది అండ్ హెయిర్ ఆ గోర్లు అన్నీ కట్ చేసి పడేస్తారంట అది మరి ఏంటి ఏంటి ఎందుకు అనేది నాకైతే తెలీదు మీకు కూడా తెలియకపోతే మీ పెద్దవాళ్ళు అడగండి ఓకే మీరైతే వీడియో ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి చాలా చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అండ్ డ్యాన్సులు ఉంటాయి అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఆర్తి తీసేసి ఇదంతా తీసుకెళ్ళి బయట పడేస్తారంట మా బయటనేమో మొత్తం హడావిడి హడావిడి ఉన్నారు బయట డెకరేషన్ అవుతూ ఉంది హాయ్ మామా కొత్త పెళ్లి కొడుకు అంటే దొంగ పెళ్లి కొడుకు రెడీ అవుతున్నాడు సో ఈ రోజే నైట్ పెళ్లి కూతురు మన ఇంటికి రాబోతుంది సో ఇక్కడేమో ఆ పెళ్లి పందిట్లో మొత్తం అక్క అలుకుతుంది తర్వాత ఇక్కడ మధ్యలో అంటే పెళ్లి పంది మధ్యలో ముగ్గులు పెట్టేసి ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే మన మహబూబ్ నగర్ సైడ్ కానీ అండ్ అంటే తెలంగాణ సైడ్ చాలామంది ఇదే విధంగా చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నా సో ఒక్కొక్క డిస్టిక్లో ఒకలాగా చేస్తారు అండ్ ఇక్కడేమో మా తమ్ముడికి ఫస్ట్ అంటే పసుపు పెట్టడానికి ముందు ఆయిల్ మసాజ్ చేస్తారంట అంటే ఐ ఆయిల్ మొత్తం నెత్తికి పట్టించేసి అదేదో చేస్తారంట అంటే నాకు కూడా చేసిరు పెళ్ళి చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మా తమ్ముడికి కూడా చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అశోక్ని అంటే మా తమ్ముడిని చూస్తున్న నన్ను చూస్తున్నట్టు ఉంది ఇక వీళ్ళ పసుపు పెట్టడం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడేమో అక్క చిన్నమ్మ చాలా సీరియస్ అయింది ఎందుకంటే ఇందుకు మొత్తం పెళ్లి కూతురు లాగా పెడుతున్నారు అని చెప్పి ఇట్లా పెడతారా అని చెప్పేసి అరిచింది అనమాట అండ్ ఈమేమో మా శాంతక్క సో జనార్దన్ బాబా వాళ్ళ వైపు వీళ్ళందరూ ఇక పసుపు పెట్టుకుంటున్నారు అండ్ హోలీ లాగా ఆడుతున్నారు మొత్తం ఇక్కడ మా వదిన పెద్ద వదిన అనమాట మనేంద్ర వదిన సో వదిన అక్క ఇద్దరు ఫుల్ ఫైటింగ్ అనమాట వాళ్ళు చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది ఎంజాయ్గా అందరు అండ్ ఇక్కడ చిన్ని ఏమో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టైం తిను నేను ఫస్ట్ టైం పసుపు పెట్టడం అనమాట సో నేను పసుపు పెట్టి కొంచెం పక్కకి జరిగిన నాకు కూడా తెలియదు ఎట్లా పెట్టాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తుంటే నేను చేస్తున్నా అండ్ మా అరణక్క కూడా చెప్తుంది అనమాట ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి అని సో అందరం అట్లా ఉన్నాము వెనక ఉన్నది మా సంగీతక్క అండ్ మా అత్తమ్మ అందరం ఇక్కడ చూడండి చిన్నమ్మ నాకు తెలియకుండా వచ్చి వెనక నుంచి అక్కకి అక్క సైలెంట్ గా వెళ్ళి పసుపు పెట్టి అని చెప్పిన అక్కకి అర్థం కాలే కొసేపు నీకు పెట్టమంటే వెళ్ళి వద్దనకు పెడుతుంది నెక్స్ట్ మెల్లే సైకిల్ చేస్తే వచ్చేసి చిన్నికి పెట్టేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ అందరికి నేను కాళ్ళకి పసుపు పెట్టుతున్నా అనమాట మంచిగా అనిపించింది అంటే అంటే గర్ల్స్ కి పసుపు రుద్దుకోవడం అనేది ఒక హ్యాపీనెస్ ఆల్రెడీ అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ కలర్ అంతా చేంజ్ అయిపోయినాము అంటే ట్వంటీ డేస్ అయిపోతుంది ఊరికి వచ్చి అండ్ వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆ వాటర్ వల్ల వెదర్ వల్ల మొత్తం చేంజ్ అయిపోయినాం అనమాట సో ఫైనల్లీ వీళ్ళందరైతే ఫుల్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు గర్ల్స్ అందరూ బాయ్స్ అందరు ఏమో ఇక బయట ఆ డెకరేషన్ పనులు అవన్నీ అవుతా ఉన్నాయి ఇక్కడ మా చిన్నమ్మ వచ్చేసింది అండ్ లాస్ట్కి అందరు ఒక్కసారి అట్లా అందరూ తీన్ మార్ చేస్తూ మంచి ఎంజాయ్గా హ్యాపీగా బాయ్ చెప్పేస్తున్నారు గర్ల్స్ అందరికి నిజంగా హల్దీ అనేది చాలా హ్యాపీ అనుకుంటా అంటే మా విలేజ్ సైడు హల్దీ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ జస్ట్ ఇది ఏంటంటే అట్లా సింపుల్గా చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడేమో మంగళార్తులు పెట్టేసి పాటలు పాడతా అండ్ ఇక్కడ మంగళారతి పాటలు పాడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఐదు పాటలు పాడింది అనమాట ఐదు పాటలు పాడిన తర్వాత ఇంకా అందులో పాట పాడు నాకు తెలీదు కదా పాట వాళ్ళు పాడుతుంటే ఎంత కోరస్ పాడు ఇక్కడ డెకరేషన్ అవుతా ఉంది బయట అండ్ అయిపోయింది ఇంకా మంగళారతి పాటలు సో కానుకలు పెట్టండి అని చెప్తున్నారు అక్కడ అండ్ ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకుని ఎత్తుకొని వెళ్ళి స్నానం చేపియాలి అని చెప్పి యాక్చువల్లీ బాబా వాళ్ళు మామ వాళ్ళు ఎత్తాలి వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ మైనస్ లో ఉన్నారు సో అందుకని చెప్పేసి అక్క వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎత్తుతున్నారు ఇక తమ్ముడిని అశోక్ ఏమో ఏం నన్ను కింద పడేస్తారా ఎట్లా అంటున్నాడు సో నెక్స్ట్ ఇదేంటి మమ్మీ ఇది పసుపు నీళ్ళతో మంగళ స్నానం మంగళ స్నానం 
అంటే బాయ్స్ కూడా మంగళ స్నానమా నాకు కూడా చేయించారు సో ఫస్ట్ అమ్మ పోస్తుంది అశోక్ కి మాత్రం మామూలుగా లేకుండే ఆ రోజు ఎన్ని స్నానాలు అయినాయో ఆ రోజు ప్రతి పెళ్లి కొడుకుకి ఇది ఒక ఉంటది ఇక పది పన్నెండు టైమ్స్ అనమాట అసలు స్నానం చేయడం ఏందో లేదు ఎన్నిసార్లు వేపిస్తున్నారు అని అన్నాడు అనమాట సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్నానం అయిపోయినాక డిస్టి తీసేసి లోపల తీసుకొస్తారు అక్కడేమో పెళ్లి కూతురు రెడీ అవుతా ఉంది ఇంటి దగ్గర ఈరోజు నైట్ పెళ్లి కూతురు మన ఇంటికి వస్తుంది సో మీ ఇంటి సాంప్రదాయం పరంగా కూడా మ్యారేజ్ ఏ విధంగా అవుతుందో చెప్పండి బ్యానర్ వచ్చేసింది సూపర్ బ్యానర్ ఆనందాలి సో ఈ బ్యానర్ లోనేమో మేము ఐదుగురు అన్నదమ్ముల ఉన్నాం తర్వాత వదినలు అండ్ అక్క బావ అమ్మ నాన్న ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ తాడు ఫోర్ అట్లా లైన్ గా దిగినాం అనమాట అండ్ డెకరేషన్ ఏమో సింపుల్ గా మనకు ఉన్న బడ్జెట్ లో సింపుల్ గా అట్లా చేసేసుకున్నాము అండ్ ఈ డెకరేషన్ చేసింది మన విలేజ్ వాళ్ళే మా విలేజ్ లో కదీర్ అండ్ తిరుపతి ఉంటారు సో వాళ్ళు చేసారు పిల్లలు అయితే ఫుల్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో పెళ్లి కూతురు వచ్చేసి టెంపుల్ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు నైట్ ఇప్పుడు అశోక్ అంటే పెళ్లి కొడుకు గండదీపం మోయాలి విలేజ్ లో ఆ పని జరుగుతుంది ప్రజెంట్ ఫుల్ హ్యాపీగా క్రాకర్స్ కాలుస్తూ మంచిగా డాన్సులు చేస్తూ అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం అయితే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యారేజ్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ పెళ్లి కూతురు ఏమో అక్కడ టెంపుల్ దగ్గర కూర్చొని ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి పెళ్లి కొడుకు గండదీపం మోసేటప్పుడు కింద భూమి పైన అడుగు పెట్టకుండా వేస్తున్నారు అనమాట కింద ఏంటి చీరలన్నీ పరుచుకుంటా పెళ్లి కొడుకుని గండదీపం మోపిస్తారు ఎక్కడి వరకు విలేజ్లో గండదీపం అంటే మన బొడ్రాయి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు
ఫైనల్లీ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అయితే కలిసి ఇక్కడ సో ఇక్కడ వాళ్ళకి దిష్టి తీసుకి దిష్టి తీసేసి ఇంటికి తీసుకొస్తున్నారు లోపలికి అండ్ ఇక్కడ మేము ఇంటికి రీచ్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అయిపోయింది నైట్ ఫుల్ డ్యాన్సులు తీన్మా ఆ క్రాకర్స్ ఫుల్ ఎంజాయ్గా చేసేసరికి పెళ్లి కూతురిని జస్ట్ టెంపుల్ నుంచి ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చేసరికి ఆ టైం అయింది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైము మన భారతి అశోక్ ఇద్దరు కలిసి ఇంట్లో ఫస్ట్ అడుగు పెట్టబోతున్నారు సో మీ ఇంట్లో జరిగినట్టు మా ఇంట్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే బియ్యం గడప దగ్గర తన్ని అంటే కాలుతో ఇట్లా నెట్టి లోపలికి వస్తారు సో మన ఇంట్లో కూడా అదే అదే జరుగుతుంది సో మహాలక్ష్మి ఇంటికి వచ్చింది అన్నట్టుగా ఇట్లా తీస్తారు సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్స్ వీళ్ళిద్దరికీ మీ అందరికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ కంగ్రాట్స్ పెడుతున్న వాళ్ళందరికీ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత ఇదేదో చేస్తారు దీని పేరు నాకు కూడా గుర్తొస్తలేదు మధ్యలో అట్లా మొత్తం పటం వేసేసి కళ్ళు గుడాలు అవన్నీ పెట్టేసి ఇది ఏదో అంటారు లైక్ అట్లా తిప్పుకుంటా కొడుతూ ఉంటారు అంటే పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు ఏడిపించుకోవాలి పెళ్లి కొడు పెళ్లి కూతురిని పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు ఏడిపించుకోవాలి వాళ్ళకి అంటే కొంత యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు మన ఇష్టం ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చి ఏడిపించేసుకుంటారు సో ఇదొక ఫన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మరి ఇది ఎందుకు పెడతారు అనేది మనకైతే తెలీదు బట్ ఏంటంటే అదొక సాంప్రదాయం మా విలేజ్లో సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ని కార్యక్రమాలు అన్నీ క్లియర్గా జరిగి ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది తమ్ముడికి అండ్ మరదలకి ఇద్దరికి సో వెరీ హ్యాపీ మేమైతే ఎందుకంటే పద్ధతిగా పర్ఫెక్ట్గా ఐదు పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఆరు పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పటి వరకు మన ఇంట్లో జరిగినాయి చాలా చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇది లాస్ట్ పెళ్ళి మా తమ్ముడిది అండ్ అమ్మ నాన్న అయితే వాళ్ళ ఆనందానికి హద్దుల్లో చాలా చాలా హ్యాపీ వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్కి వాళ్ళ చేతుల మీదగా వాళ్ళు కనుక్కున్న పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతుంటే వాళ్ళు చూస్తే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో అట్లా అమ్మ నాన్న అయితే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సో ఇది మా సాంప్రదాయం పరంగా మా ఇంట్లో జరిగిన లాస్ట్ పెళ్ళి నిజమేగా స్వప్నం నువ్వుంటే ప్రతి మాట సత్యం